Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак, це YouTube-платформа 24-го каналу. Сьогодні будемо говорити про Схід, про Азію, про те, що і як робив Путін в КНДР. З нами на зв'язку східознавець, експерт з цього питання Леонід Петров. Леонід, здравствуйте! Добрый вечер. Да, Леонид, хотел бы в первую очередь спросить вас. Вот визит Путина в Кандер впервые за 24 года. Э, диктатор с Кремля прилетел, да, там были истребители, но это такое. Он прилетел в Кандер. Э, какая вообще суть этого визита? Это э, он пытается, многие говорят, да, что якобы он хочет выстроить аналог НАТО. Там Иран, Китай, Северная Корея. А насколько это так, насколько можно так говорить? И визит Путина к Ким Чен Ину. Это прогресс, это регресс, это изгой и ищет какие-то пути договоренности. Как вообще можно оценивать встречу как такову? А вы все правильно, Игорь, сказали, что на самом деле это э, долгосрочная, в долгосрочной перспективе планомерное, целенаправленное выстраивание э, агрессивной оси зла. Э, началось это не на прошлой неделе, началось это 24 года назад, когда Владимир Путин свой первый визит за рубеж начал с посещения Северной Кореи. В то время э, правителем этого государства был отец Ким Чен Ына, Ким Чен Ир. И договор, который был заключен э, тогда же, э, назывался договор о дружбе и добрососедстве. Э, в то время он не предполагал каких-то конкретных статей о э, взаимном э, об обороне друг друга, в то время Россия еще предполагалась, находилась в ряде демократических государств со свободными выборами, с независимыми судами, со свободной прессой. В то время не совсем было понятно, почему лидер новой демократической России выбрал визит в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Теперь это стало понятно. Теперь, когда... Россия ведет агрессивную, преступную войну э, в Украине. Э, понятно, что Россия не ограничится этой войной. И Путин начал выстраивать отношения с диктаторскими режимами э, э, в Иране, э, в Сирии, э, в Северной Корее уже многие э, годы. И сейчас, когда Северная Корея особенно нуждается и в продовольствии, и в электроэнергии, в нефти, газе, деньгах, технологиях, Путин приехал, прилетел в это государство с тем, чтобы, во-первых, выстроить определенный альянс, где, пользуясь нищетой северокорейской экономики, он может э, оказывать определенные услуги диктаторскому режиму и э, в то же самое время получать от них э, обычные вооружения, э, начиная с автоматов Калашников, Калашникова и патронов к ним, до баллистических ракет, которые Северная Корея многие годы испытывала, э, конструировала. И... Э, у них имеется определенный запас э, вооружений, в том числе ядерных, которые Россия э, теоретически может от них получать в неограниченном количестве. Ведь э, Северная Корея находится в состоянии войны и с Южной Кореей, и вообще со всем миром последние 75 лет, с тех пор, как э, договор о прекращении огня был подписан на корейском полуострове. Корейская война не закончилась этим. Договором. И, Коре... и Северная Корея готова возобновить эту войну в любое время. Так что, э, в, у, имея у себя за спиной э, ядерную державу, самым крупным арсеналом ядерных вооружений, э, путинскую Россию, э, теперь для э, северокорейского режима ничего не стоит возобновить попытку объединения корейского полуострова силой. Это будет нелегко, учитывая наличие американских войск в Южной Корее. Это будет нелегко, учитывая бедность 
нищету северокорейской экономики, отсутствие электричества, бензина, риса и прочих технологических вещей, которые, Южная Корея, которые Северная Корея не имела в течение этих десятков лет, которые Северная Корея находится под санкциями, но и под санкциями находится и путинская Россия. Поэтому два одиночества нашли друг друга, они заключили альянс, пообещали друг друга выручать в случае нападения третьих стран, но больше всего, что меня волнует, это расширение войны, российской войны против Украины на фактически мировой уровень, когда третья мировая война теперь уже вполне может быть расценена как уже проходящий, mm -hmm. уже идущий сейчас, потому что в эту войну вовлечено третье государство, Северная Корея. Да, Леонид, а скажите мне, пожалуйста, а что мешало, вот мы знаем, за последние несколько недель уже дважды солдаты Северной Кореи а, пересекали границу Южной Кореи да, для провокаций. А что раньше, до визита Путина, мешало Северной Корее начать эту войну? Как я уже сказал, американские войска, войска Организация Объединенных Наций, которые участвовали в Корейской войне 1950-1953 года, не ограничивались американскими, но также и 15 других государств участвовали в этой войне, в том числе и австралийские. Нападение на Южную Корею могло бы случиться в любой из этих 75 лет, и периодически происходили приграничные конфликты, провокации, в том числе провокации с использованием воздушных шаров, громкоговорителей, подводных лодок, дронов. Все, что возможно, Северная Корея делала для того, чтобы расшатать ситуацию, но не, пере, не перевести ее в статус горячей войны. То есть периодически северокорейские лазучки, военные, начинали какие-то э, маневры в районе э, демаркационной линии. Но Южная Корея также вместе с э, войсками США тоже регулярно проводит. Два раза в год э, проводились э, совместные учения США и Республики Кореи. Поэтому э, расшатать этот баланс не удалось за 75 лет. Но за эти 75 лет произошло много событий распался Советский Союз. Россия установила дипломатические отношения с Республикой Кореи. Отношения с Северной Кореей были серьезно подорваны, причем до основания, когда северокорейские диктаторы отказывались разговаривать с представителями России. Отношения с Китаем тоже были не всегда у Северной Кореи гладкими. И несколько лет назад еще Северные корейцы с очень большой пренебрежительностью относились к Китаю, который просил компенсацию возмещения за ту помощь, которую они оказывали, Китай оказывал Северной Корее. Поэтому северокорейская армия до сих пор находится на очень таком рационе скромном. Нехватка горючего, нехватка питания, нехватка медикаментов. Поэтому э, Северная Корея долгие годы э, пыталась наладить какие-то добрососедские отношения э, с Южной Кореей, но при этом не, не, не поставив под сомнение свое, э, свое первоначальное желание построить коммунизм на всем корейском полуострове. Поэтому и отношения между Севером и Югом периодически то улучшались, то ухудшались. В последние годы они стали значительно хуже. Северокорейские солдаты пересекают или пытаются пересечь демаркационную линию. Естественно, у них это не получается, поскольку демаркационная, демаркационная линия полна инных заграждений, колючей проволоки. Практически все переходы они либо раз, разобраны железнодорожные пути, 
автомобильных дорог не существует, кроме одной или двух в районе Пханмунджома, рядом с Сеулом или на, на восточном берегу корейского полуострова. Так что Северная Корея давно испытывала желание вернуть себе южную, южную часть корейского полуострова, но физически она это сделать не могла, поэтому отношения между Севером и Югом оставались и остаются замороженными до сих пор. Не существует ни телефонной, ни почтовой, ни железнодорожной никакой связи. Люди не могут, которые разделенные семьи между Севером и Югом, не переписываются, не входят в контакт уже последние 75 лет. Лишь несколько сотен семей, как несколько лет тому назад, могли посетить друг друга в определенных, выделенных для этого помещениях на границе между Севером и Югом. То есть раздел страны продолжается вот уже больше семи десятилетий. Военные Северной и Южной Кореи делают все возможное для того, чтобы не этот а, баланс а, против агрессии а, не мог быть а, каким-то образом скомпрометирован. А, гонка вооружений продолжается, и теперь, когда у Северной Кореи есть ядерное оружие, а, периодически Ким Чен Ын заявляет, что объединение Родины теперь возможно только военным путем, и не рассматривает Южную Корею а, как а, часть корейского государства, а исключительно как марионетки американского империализма. И понятно, что в таких условиях, при такой риторике и отношение к южанам на севере сейчас исключительно негативное. Идет подготовка к войне, но это происходит не первый год, но сейчас с, при участии Российской Федерации вероятность вторжения Северной Кореи в Южную снова повысилась, и никто теперь не знает, насколько мир э, в, на корейском полуострове будет продолжительным. А, Леонид, скажите мне, пожалуйста, а что такого нового подписали между собой Россия и КНДР, Путин и Ким Чен Ин, чего не было раньше? Есть что-то фундаментально, принципиально иное теперь? Потому что они и так же Корея передавала баллистику, а мы с вами об этом говорили, ракеты КН-23 уже летали в, над Украиной и в Украину попадали. Хотя там сомнительное качество этих ракет, потому что говорят, что около 50% этих ракет не очень-то долетают по целям. Но это другой разговор. Вот Что качественно меняет? Это принципиальное согласие тет -а -тет тихонько между Путиным и Ким Чем Ином, что, слушай, нападай на Южную Корею, а я поддержу? Это сложный и хороший вопрос, и боюсь, что никто сейчас на него не сможет ответить, но те слухи, которые ходили еще год назад о том, что Северная Корея будет поставлять в Россию не только обычные вооружения, не только баллистические ракеты, но и личный состав для их обслуживания. Северокорейских солдат, северокорейских строителей, северокорейских консультантов сейчас не исключен. Да, Северная Корея уже переправила в Россию 7 тысяч контейнеров с вооружениями. Что было в этих контейнерах, вы уже перечислили. Я думаю, что в Украине гораздо лучше знакомы с качеством северокорейского вооружения. Ведь, естественно, когда государство находится фактически в условиях осады в течение последних 75 лет, то и все, что она производит, тоже имеет определенный ресурс, и качество тоже страдает. Слава богу, что качество северокорейских вооружений является ниже, чем, чем Северная Корея рекламирует это в своих роликах, где Ким Чен Ын указывает и дает команды, залпы, тактико-технические данные их вооружений не такие, как Северная Корея хотела бы их иметь. Сто, однако северокорейские военнослужащие выросли в условиях диктаторского режима, при нехватке питания, при нехватке медикаментов, они теоретически 
могут выживать в любых условиях. Единственное, что мне кажется будет нереальным и нереалистичным для посылки северокорейской армии в другие страны, это их не плохая подготовка в плане языковой ориентации, ведь северные корейцы не смогут отличить украинца от россиянина. Северные корейцы, многие из них выросли, никогда не пересекая границу, практически все, никто не мог покинуть Северную Корею, поэтому оказавшись где-то в Восточной Европе, нет гарантии, что они разбегутся, и потом их придется, издадутся в плен, и убытка и ущерба, в том числе морального для Северной Кореи, и позора будет еще больше, чем пользы. Так что я полагаю, что в первый раз, когда буквально в прошлом году Ким Чен Ын и Путин встречались на Дальнем Востоке, Ким Чен Ын приезжал на бронепоезде во Владивосток и затем приехал на космодром Восточный, где Путин показывал ему новейшие достижения российской космической, ракетно-космической техники и, возможно, обещал какие-то технологии. Похоже, уже тогда у России были, были просьбы о посылке какого-то личного состава из Северной Кореи. Я так понимаю, что эти просьбы остались безответными. Произошло ли это в этот раз? Увенчались ли эти просьбы успехом? Я не знаю. И, возможно, мы узнаем еще не скоро. Но учитывая северокорейскую э, инициативу и, попы и, и радость в том, что теперь Россия находится э, в том же лагере, что и Северная Корея находилась все эти последние 75 лет, э, учитывая, что э, северокорейский режим абсолютно э, зашел в тупик э, в своей э, политической э, игре э, между Южной Кореей и Китаем, между Россием и, и, и Китаем, и, и США. Я полагаю, что у северокорейского диктатора нет других э, возможных э, каких-то путей, кроме как э, очень тесно взаимодействовать с российскими военными, с российским военно-промышленным комплексом в обмен на технологии, которые Северной Корее потребуются для того, если они действительно пытаются начать новую войну на корейском полуострове, им нужны не только баллистические ракеты, но и подводные лодки, им нужны технологии, связанные с летательными аппаратами. Военно-воздушные силы Северной Кореи также требуется больше машин, обученных летчиков. И все это, я полагаю, путинская Россия им может предложить, пообещать и э, обменять на все что, треб... все, что Северная Корея может предложить Путину. В данном случае э, обычные вооружения и не исключено, что личный состав. Да, Леонид, я хотел бы также спросить вас, мы упоминаем неоднократно о Китае, насколько Китай влияет на Северную Корею, имеет ли он такое же влияние на Россию или наоборот, да, на, на Северную Корею, как и на Россию. И встреча Путина и с Ким Чем Ина, это как-то с барского плеча позволения Си Цзиньпиня или так не можно, нельзя, некорректно говорить? Дело в том, что очень долгое время, фактически с момента образования Корейской Народно-Демократической Республики, то есть марионеточного государства в Восточной Азии, установленного Сталиным, три года спустя после падения японской императорской армии в конце Второй мировой войны, это было буквально еще за год до основания Китайской Народной Республики в 1949 году. Отношения между Москвой, Пекином и Пхеньяном не были простыми. Всегда существовала определенная напряженность, и каждая столица пыталась быть более или менее независимой в отношениях этого треугольника. 
Киньян и Пекин э, всегда были близки, и китайцы очень часто э, обрисовывали эту дружбу как и близость, как э, э, близость между губами и зубами. Uh -huh. э, русские с китайцем всегда были братья на век. Э, северные корейцы и россияне тоже имели много общего. Тем не менее, э, отношения в самом треугольнике всегда э, имели очень серьезные конфликты, как, как то советско-китайский конфликт, который доходил до вооруженных э, перестрелок на э, советско-китайской границе. А северокорейско э, советские отношения тоже никогда не были э, безоблачными. И, и все, что происходило в Восточном море Кореи или Японском море, как оно также известно, э, с американскими кораблями, шпионскими тоже очень часто вызывало дипломатические конфликты между Москвой и Пхеньяном. Также мы можем и видеть отношения между Россией и сегодняшней Россией и Северной Кореей также не являются простыми из-за того, что Си Цзиньпин, президент и председатель Китайской Народной Республики, хочет сохранить э, свои э, экономические интересы в тех странах, куда идет китайский экспорт. Это прежде всего Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз, Австралия в том числе. Поэтому Китай пытается быть очень осторожным э, в тех э, ситуациях, где китайские экономические интересы могут пострадать, где китайские компании могут попасть под санкции, э, может быть, вторичные или третичные санкции. Поэтому э, Китай делает все возможное для того, чтобы э, отношения э, с Москвой или с Пхеньяном не э, могли э, вызвать э, каких-то негативных последствий в э, отношениях Пекина и Вашингтона, э, Пекина э, и Брюсселя, например. Э, я считаю, что э, все, что происходит между Россией и Северной Кореей, э, в принципе, э, происходит с ведома. Пекина. Но э, сделать что-то э, Пекин тоже не в состоянии. Если Ким Чен Ын и Путин решили и задумали э, устроить э, какую-то ядерную э, войну, будь то региональную или мирового масштаба, не думаю, что Китай здесь может что-то сделать. Потому что все, что делает, все, что э, производит э, и, и, Китай и направляет в Северную Корею, это, э, это 95% северокорейского импорта, будь то нефть, промышленные товары, технологии, средства производства и наличные, фактически все же то же самое может дать и Россия, Пхеньяну в обход Китайской Народной Республики. Поэтому отношения в этом треугольнике очень непростые. Но, с другой стороны, их объединяет анти антиамериканизм, а, полное а, пренебрежение к личным свободам собственных граждан, отсутствие уважения к а, свободам а, внутри, как внутри этих а, трех стран. Они могут закрыть границу, они могут конфисковать собственность, а, они могут развязать какую-то войну без учета настроений, чаяний, желаний собственных граждан. На то это и диктаторские режимы. Поэтому очень много общего объединяет Пхеньян, Пекин и Москву, но в то же самое время говорить о том, что они действуют заодно, я не могу, этого не было раньше. Сейчас есть серьезные сомнения в том, что Китай поддерживает Россию в, то, в том же объеме, который, на который решилась маленькая крошечная Северная Корея. Mm -hmm. И не думаю, что это произойдет в ближайшем будущем. Но понимая, что многие страны разделены, и это не только э, Корея на северную и на южную, э, разделенный Китай, э, Китайская республика на Тайване до сих пор надеется на восстановление, э, крушение коммунистического режима э, в континентальном Китае и возвращение в Китай и возвращение демократии китайскому народу. Разделена Монголия на внутреннюю и на внешнюю. Монгольская республика, Народная республика 
Монголия сейчас, и половина ее находится на территории Китая, это тоже э, серьезный э, фактор, который нельзя, э, учи, который нельзя пренебрегать. И э, многие до сих пор Япония не имеет э, мирного договора с Российской Федерацией после окончания э, Второй мировой войны. Мир, мирный договор никогда не был подписан. Э, так что война может возобновиться в Восточной Азии в любой момент. И я вижу, что э, Путин своими действиями и Ким Чен Ын, э, своим желанием э, помогать Путину подстрекают э, новый региональный, возможно, мировой конфликт в этой части мира. Да, Леонид, вот вы вспомнили о том, что непростые отношения в этом треугольнике Пекин, Пхеньян и Москва. И вот сейчас мы с вами, вы, да, довели до нашего ведома, что Китаю не очень может понравиться, да, что КНДР может сменить в качестве импорта Китай на Россию. Насколько это может повлиять на э, ухудшение отношений Пекин-Москва? И вот вы говорили о том, что всегда есть напряженность между Китаем э, и Российской Федерацией. Насколько сейчас Китай, который э, задешево берет э, газ, нефть и другие ресурсы с Россией, э, имеет где-то у себя в уме, а не отцапать нам ту территорию России, которую вот мы на своих топографических мапах вот недавно, буквально, условно недавно, да, писали на китайском языке? Геополитика всегда интересна, и предсказывать будущее имеет определенные риски предсказания. Российская Федерация, по всей видимости, вплотную уперлась в ситуацию собственной дезинтеграции. И Путин, понимая все риски, пошел, на, э, пошел по той, той же дорогой, которой э, отец и, гет, и дед Ким Чен Ына э, проторили, проторили для север, северокорейского народа. То есть это э, полная самоизоляция, авторкия экономическая, это постоянная война, которая в Северной Корее люди поколениями рождаются, живут и умирают в состоянии постоянной войны со всем миром и санкций как результаты этой войны. Так что у Путина фактически не осталось других методов для собственного выживания и сохранения власти для себя и для, своей, для своего окружения, которые на 100% это выходцы из КГБ и других uh -huh. спецслужб после развала Советского Союза. То есть для сохранения власти необходима война. И эту войну Путин развязал против Украины. Но до этого мы видели и примеры из Грузии, примеры за границей, в том числе в Сирии. То есть для существования диктаторского режима война является первой необходимостью. Неважно с кем, неважно, насколько эта война успешна, неважно, какими средствами и сколько при этом погибнет собственного населения и населения той страны, которая окажется жертвой этой агрессии. В Северной Корее это давно поняли. И для того, чтобы э, режим Ким Чен Ына э, сохранялся неопределенное количество времени, э, вот эта вся риторика о постоянной войне, конфронтации с Западом, конфронтации с Югом, э, она побуждает эти режимы для того, чтобы э, проводить э, самые немыслимые э, соглашения, в какие-то альянсы заключать для того, чтобы раскачивать ситуацию. Так что я считаю, у России, которая, в принципе, может помогать Северной Корее и могла бы сделать из Северной Кореи, в принципе, очень успешное государство. Ведь Северная Корея находится, имеет очень серьезные запасы редкоземельных металлов. Даже Китай не хочет ссориться с Северной Кореей из-за того, что э, фактически большая часть мировых запасов 
редкоземельных металлов, то есть тех металлов, которые используются не только для строительства, для постройки баллистических ракет, но и в мирных целях, то есть все мобильные телефоны, значит, все экраны в жидких кристаллах, в автомобильной промышленности используют эти материалы, и они находятся в Северной Корее, поэтому долгое время Китай использовал, то есть за копейки покупал эти редкоземельные металлы, производил свой экспорт и продавал в страны Первого мира, и Северная Корея фактически оказывалась эксплуатируемой Китаем. Сейчас, я так понимаю, что Путин понял эту всю систему, разгадав, насколько Северная Корея, насколько ей требуется все от простейших бытовых товаров, продуктов питания, электроэнергии и других энергоносителей. Он эксплуатирует северокорейский народ, он использует все, что за последние десятилетия этот северокорейский народ создал, в том числе те, то оружие, которое Северная Корея теперь посылает России для убийства украинских граждан и разрушения украинских городов. Путин используется исключительно в своих целях, исключительно для того, чтобы оставаться у власти, для того, чтобы Россия, путинская Россия продолжала свое существование уже в рамках экономической авторки, как государству изгой, за колючей проволокой, без всяких свобод, без всякой надежды на то, что население России увидит свет свободы, который ей обещали после развала Советского Союза ее новые демократические лидеры. Так что все, что происходит сейчас, вызывает не только огромное сожаление у народов России, но и у всех народов, тех, кто поддерживает Украину и морально, и материально. Сейчас очень серьезный момент, когда люди видят о вот этом сближении Москвы и Пхеньяна. И нерешительность Пекина тоже вызывает огромную досаду. Китай, как вторая экономика мира, как государство, которое могло бы повлиять и на Пхеньян, и на Москву, не делает, не предпринимает для этого каких-то серьезных шагов, а продолжает выжидать удобного для этого времени. И времени сейчас остается все меньше для того, чтобы защитить людей, защитить страны, которые могут подвергнуться следующему удару, агрессивному удару, и теперь не только России, но и Северной Кореи. Да, Леонид, большое спасибо, что вы нашли время объяснить, проговорить нюансы Востока, потому что, как правило, для нас в европейские, европейские, в первую очередь, части да, планеты не очень все понятно, и это немножко другой мир. Спасибо, что за полчаса вы сумели прекрасно объяснить и прояснить ситуацию, в том числе и визита Путина в КНДР. Спасибо большое. Всего доброго вам. Нагадаю, з нами був Леонід Петров, це східнознавець, ми проговорили про ключові процеси геополітичні, в тому числі, які відбуваються на сході нашої планети, так, візит Путіна до КНДР, чим це може вплинути на війну в Україні, і, звісно, як до цього ставиться, в першу чергу, Китай. Що ж, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, діліться нашою розмовою. Мене звати Ігор Гаврщак, ми з вами побачимось в ефірі 24-го каналу.